Welcome to Hujung English Class. A welcome to Excellent English Lesson Four. Where is the trash can? This is your teacher, Lee. Where are you? Where are you? 上节课我们学习了英语中的介词 at、in、on 等等来表示什么东西在哪里。那到底在哪里呢？我们今天来学习一下如何来提问。学完之后，你就会准确的用英语说出“爸爸在哪儿啊”。Now look at the pictures, listen carefully, and complete the sentences. 观察图片，认真听，并且请你从右边的词库中选择你所听到的单词来完成这些句子。Now listen. One. The information desk is on the first floor. Two. The security office is at five. Five twenty one Fifth Street. Three. The library. Is on Fifth Street. Four. The computer lab is in room one o two. Okay. Well, now let's listen again, and this time, please repeat. 我们再来听一遍，并且跟读，看看你的答案是不是正确的。Are your answers correct? Now listen and repeat. The information desk is on the first floor. The security office is at five twenty one Fifth Street. The library. Is on Fifth Street. The computer lab is in room one o two. So, how are your answers? 你的答案都正确吗？啊，相信差不了多少。我们来看一下这些句子。The information desk is on the first floor. 还记得我们上节课学过的 first floor 是几楼来着？哎，没错，是一楼。那二楼怎么说 ？Second floor。那三楼怎么说？嗯，三楼不知道了，没关系。三楼叫做 third floor。Third floor。那 first、second、third 这种词啊，第一层楼、第二层楼、第三层楼、第一、第二、第三，我们在英语中叫做序数词，来表达。第一、第二、第三、第一百等等。那第一当然就是 first， 第二是 second， 第三是 third， 第四就是 fourth。哎，跟 four 差不多了。第五呢就是 fifth，fifth fifth。那回到老师的问题，五楼怎么说？没错 ，the fifth floor。那第五大街怎么说呢？啊 ，fifth street。在第五大街上 ，on Fifth Street， 没错。那要是在第五大街的五百二十一号，怎么说呢？没错，要记得我们上节课学过的 at at five twenty one Fifth Street。Excellent。那我们现在回到图片上，看看这些单词都表达的是什么。首先 ，the information desk is on the first floor. 在一楼进去，一般都会看到一个 information desk. 如果你不知道几楼有男装，你就可以去那里问 the information desk. 所以它是 good 咨询处。第二个 ，the security office is at five twenty one Fifth Street. 哎，我们刚才正好说到了 five twenty one Fifth Street. 当然，你可以把它读成 five two one Fifth Street. 那这就是第五大街了。相信根据图片，你能看出 the security office 是干嘛的。那么多的监控，其实你的一举一动都被人看在眼里。Security office 就是保卫处。下面 the library is on Fifth Street， 图书馆在第五大街上。第五大街还有很多东西。不要忘记这里用的是 on Fifth Street。
最后的 computer lab 是我们小时候经常喜欢去的，没错。但是呢，不要把它叫成机房，这叫计算机实验室 ，computer lab。那我们现在回过头来一起再看一下这四句话，老师呢还有一些发音的技巧要告诉你。观察一下句子一、二和四，它们的单词都有什么特点呢 ？Information desk, security office, computer lab。没错，都是两个词组成的，这叫复合词。复合词呢，就会涉及到一个重音问题。我们会把重音放在，哎，我先读一下，你来听一听。Information desk, security office, computer lab。听出来了，重音是放在前面的那个单词上的。那下面呢，你再来跟读一下，注意体会这些复合词中的重音。Now listen and repeat. The information desk is on the first floor. The security office is at five twenty-one Fifth Street. The library is on Fifth Street. The computer lab is in room one o two. Okay, 现在呢，我们把我们学过的这些复合词都拿出来，我们一起再看一下这些重音呢。你平时有没有注意到呢？我们一起把它们再练一下。在这些复合词中，我们会把第一个单词读得更重一点、更响一点、更长一点。Water fountain, backpack. 等等，现在就跟着音频来练习吧。Listen and repeat. Water fountain. Backpack. Snack bar. Cell phone. Trash can. Restroom, computer lab, pencil sharpener, notebook, information desk, security office, vending machine. 欢迎回来。我们这里呢有一幅地图 ，the map。Look at the map and answer these questions。想让大家仔细看图，并且回答这些问题。One is the information desk on the first floor, and two, are there any restrooms? And three, where? Is the trash can? 首先呢，在我们回答问题之前，要先理解这些问题。相信前两个肯定不是问题。那第三个 ，Where is the trash can？ 是什么意思呢 ？OK， 相信你也猜得出来 ，Where is the trash can？ 就是 trash can 在哪儿啊？那现在，请你回答一下这三个问题吧。好了，相信你一定回答的特别棒。那我们要学习的是怎么去问这些问题。我们用这三个句型来询问场所。那第一句呢 ？Is the information desk on the first floor？ 这是你知道有一个 information desk， 你要确认它是不是在一楼。那第二个呢 ？Are there any restrooms？ 你要找一下哪里有 restrooms。人有三级嘛，这是最重要的了。那第三个呢？就是这个在哪儿 ？Where is the trash can？ 垃圾箱去哪儿了？总结下来，这三个句型已经足够了。当然，我们还可以把 Where is 缩写成 Where's。Where's the trash can? Where's the restroom? Where is my father? 那现在我们继续来看这个 map， 请你做一下其他内容的自问自答吧。当然呢，首先我们还是来请 Flora 和 Ada 给大家做一个示范，看看他们是怎么进行问答的。Where is the snack bar? It's on the first floor. Okay, 
Now it's your turn. 当然要不要忘记把自己的成果展现在课后的讨论区上。Let's do some exercises. Welcome back. 刚才学过的内容不放在对话中怎么可以呢？我们一起来看一下这一段对话吧。Now listen. Excuse me, where's the snack bar? It's in the Blake Building. In the Blake Building? Yes, on the first floor. OK， 听了这样的对话，你有没有什么疑问呢？为什么那个 A 后面又重复了一下 in the Blake Building？ 哎，没错，这是为了确认一下信息。in the Blake Building， 而且是一个问句，然后后面回答 yes on the first floor， 进一步说明。好，这段对话非常的简单，我们一起把它读熟。Now listen and repeat. Excuse me, where's the snack bar? It's in the Blake Building. In the Blake Building. Yes, on the first floor. <音>好了，走进这个 building 里，你除了 snack bar， 还有很多地方都不了解，你都想知道他们在哪儿。那怎么办呢？我们继续问吧。在这里，我们请 Ada 和 Flora 先给大家做个示范，看看他们是怎么进行对话的。Excuse me, where's the office? It's in the Blake Building. In the Blake Building? Yes, on the second floor. They just did a very good job. You see, 他们刚才说的非常棒。那现在呢？哎，我们要换一栋楼了。How about the Bryan Center? 我们来 Bryan Center 吧。这里面呢有三层楼，而且有更多的房间了。So ask about the places in the picture. 自己来自编自导展现这个情景吧。It's your turn. And that's lesson four. 我们在第四课中学习了如何询问场所以及回答，尤其是 where is, where's 这个新的句型。当然，我还学习了很多新的复合名词 information desk 等等，要注意它们的重音问题。Thank you, everyone, and we'll see you next time. How I. Want.